ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സിവിൽ അറ്റ് സെവൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് സിമെൻറ്റ് ടിമ്പർ ബ്രിക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റോൺ ഈ നാല് ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോസിലെല്ലാം കവർ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ നാല് ടോപ്പിക്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യർ ചെയ്തു അത് കൂടാതെ ഓരോ ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് പോലെ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തത് അടുത്ത നാല് ടോപ്പിക്സ് വരാൻ പോകുന്നത് സെറാമിക്സ് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ആൻഡ് ലൈൻ ഈ നാല് ടോപ്പിക്സാണ് ഇനി നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ നാല് ടോപ്പിക്സ് കഴിയുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടങ്ങുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെറാമിക് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സെറാമിക്കിൽ തന്നെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ക്ലേ പ്രോഡക്ട്സ് രണ്ടാമത്തെ റിഫ്രാക്ടറീസ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ് ഇതിൻ്റെ അത് ക്ലേ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫുള്ള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാളെ നമ്മൾ റിഫ്രാക്ടറീസിനെ പറ്റി പഠിക്കും പിന്നെ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് കുറച്ച് അധികമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെയ്റ്റേജ് കൂടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു അഡീഷണൽ ടോപ്പിക് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യും സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലേ പ്രോഡക്ട്സ് നോക്കാം ക്ലേ പ്രോഡക്ട്സിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നതാണ് ടൈൽസ് ടൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിൻ സ്ലാബ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആണ് ടൈൽസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കോമൺ ടൈൽസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്ലോറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈൽസ് അതുതന്നെയാണ് കോമൺ ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോറിങ്ങിന് പേവിങ്ങിന് റൂഫിങ്ങിന് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു യൂസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് കോമൺ ടൈൽസ് അതേസമയം ഡെക്കറേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്വസ്റ്റിക് ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കോമൺ ടൈൽസ് ദിസ് വൺ ഇസ് എക്വസ്റ്റിക് ടൈൽസ് ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ടൈൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറലായിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ടൈൽസ് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ എന്താണ് ബ്രിക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലും ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേയിൽ ചെയ്യുന്നത് ക്ലേയെ നന്നായിട്ട് പക്മില്ലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫൈൻ പൗഡറാക്കി മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിനെ ഹാർഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർഡും ഇമ്പർവേസും ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസും പോട്രി വെയറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മോൾഡിംഗ് മോൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ക്ലേ നമ്മൾ മോൾഡുകളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഈ മോൾഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈലിൽ ഏത് പാറ്റേൺ ആണോ വേണ്ടുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ ഉള്ള മോൾഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ക്ലേ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി വുഡൻ മോൾഡുകളായിരിക്കും അത് നമുക്ക് മാനുവലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ പോട്ടേഴ്സ് വീൽ യൂസ് ചെയ്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മോൾഡിങ്ങിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പി എസ് സി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ്സ് ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൈല് കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഷെയ്ഡിലായിരിക്കും ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഡ്രൈയിങ് കഴിഞ്ഞ് ബേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്കാണ് ഈ ടൈൽസ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് ഒന്ന് സൺ ഷെയ് ഒരു ഷെയ്ഡിൽ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും അത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് അതായത് അതിൻ്റെ വാർപ്പിംഗ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനും ക്രാക്കിങ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ബേണിങ് ബേണിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് കിടക്കുന്നത് ബേണിങ്ങിലാണ് ബേണിങ്ങിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈൽ ബേൺ ചെയ്യാൻ
ട്രെയിൻ ടയൽസ് സർക്കുലാർ സെമി സർക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെൻ്റൽ ഷേപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പോറ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് വാട്ടർ ലോക്ഡ് ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ തന്നെ വെള്ളം കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോളും അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു പോറസ് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ കൺവേ ചെയ്യാനും ഡ്രെയിൻ ടൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്ലോർ ടൈൽസ് ആണ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ പേവിങ് ടൈൽസ് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്ലോർ ടൈൽസ് നമ്മൾ ചിലത് അധികം സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്ത ഫ്ലോർ ടൈൽസിൽ ടൈൽസ് നമുക്ക് വാളിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വാളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് റൂഫ് ടൈൽസ് റൂഫ് ടൈൽസിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന മാംഗ്ലൂർ ടൈൽസ് ആണ് മാംഗ്ലൂർ ടൈൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളിവിടെ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് അത് പതിനഞ്ച് മാംഗ്ലൂർ ടൈൽസ് വേണം എന്നാണ് പറയുക ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ റൂഫ് ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഈ ടൈൽസിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ടൈൽസ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് നിൽക്കാറുണ്ട് ഇനി കോമൺ ടൈൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്വസ്റ്റിക് ടൈൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എക്വസ്റ്റിക് ടൈൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് അത് ഡെക്കറേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യമേ നമ്മൾ പിക്ചറും കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉള്ളതാണ് ബോഡി ആ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴ്സർ ക്ലേ വെച്ചിട്ടാണ് ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എക്വസ്റ്റിക് ടൈൽസിൻ്റെ പിന്നീട് വരുന്ന അതിൻ്റെ ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ് എം എം കോട്ട് ഓഫ് ഫൈനർ ക്ലേയും കളറിങ് മെറ്റീരിയലും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫേസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് അതിൻ്റെ ബാക്കാണ് ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് തിൻ കോട്ട് ഓഫ് ക്ലേ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെയർ ആണ് എക്വസ്റ്റിക് ടൈൽസിൽ ഉള്ളത് ആ തിൻ കോട്ട് ഓഫ് ക്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വാർപ്പിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആണ് എക്വസ്റ്റിക് ടൈൽസിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടൈൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ടെറാക്കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എർത്തൺ വെയർ അതും ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടൊന്ന് പറയാം ക്ലേ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് മൂന്ന് സെറാമിക്സിൽ തന്നെ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ക്ലേ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് റെഫ് റിഫ്രാക്ടറീസ് ഉണ്ട് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലേ പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്ലേ പ്രോഡക്ട്സിൽ തന്നെ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ടെറാക്കോട്ട ടെറാക്കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് വെയർ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയും അപ്പം അത് എർത്ത് ആൻഡ് വെയർ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് വെയർ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഈ ടെറാക്കോട്ടയുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലും പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ ടെറാക്കോട്ടയുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലും നമ്മൾ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് പോലെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ ഉണ്ട് മോൾഡിങ് ഉണ്ട് ഡ്രൈയിങ് ബേണിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈലിൻ്റെ പറഞ്ഞില്ലേ സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടെറാക്കോട്ടയുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലും വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടെറാക്കോട്ട മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോൾഡ് ഉണ്ടല്ലോ മോൾഡ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ മോൾഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ബേണിങ് നടത്തുന്നത് മഫിൾ ഫർണസിലാണ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മഫിൾ ഫർണസിലാണ് ടെറാക്കോട്ട ബേൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിയാൽകോട്ട് കിന്നിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനായിരുന്നു ടൈല് ബേൺ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് മഫിൾ ഫർണസ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ടെറാക്കോട്ടയുടെ ബേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടെറാക്കോട്ടയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് പോറസ് ടെറാക്കോ പോറസ് ടെറാക്കോട്ടയാണ് പോറസ് ടെറാക്കോട്ട പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ
ഈ സോഡസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ബേൺ ചെയ്ത് പോയിട്ട് അവിടെ പോർസ് റിമെയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് സൗണ്ട് പ്രൂഫും ഫയർ പ്രൂഫുമായിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പോളിഷ് ടെറാക്കോട്ട പോളിഷ് ടെറാക്കോട്ടയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫൈൻ ടെറാക്കോട്ട ഓർ ഫെയിൻസ് അങ്ങനെ രണ്ട് പേരുകളുണ്ട് പോളിഷ് ടെറാക്കോട്ടയ്ക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ സർഫസ് പോളിഷ് ചെയ്തായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ഒന്നും വലുതായിട്ട് അതിനെ ബാധിക്കാറില്ല ഇനി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർണമെൻ്റൽ പർപ്പസസിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയസ് ഏരിയാസിലുമൊക്കെയാണ് സാധാരണ പോളിഷ് ടെറാക്കോട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എർത്തൻ വെയർ ടെറാക്കോട്ട പറഞ്ഞു ടെറാക്കോട്ട പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലേ പ്രോഡക്റ്റ്സിലെ ടൈല് പറഞ്ഞു ടെറാക്കോട്ട പറഞ്ഞു അടുത്ത് വരുന്നതാണ് എർത്തൻ വെയർ എർത്തൻ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് അതിന് സ്ലോ ആയിട്ട് കൂൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് എർത്തൻ ക്ലേ ക്ലേ തന്നെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ബേൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് സ്ലോ ആയിട്ട് കൂൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് എർത്തൻ വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി എർത്തൻ വെയർ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡിനറി ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്സിലും വേണ്ടിയിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾസിലും കണ്ടുവിറ്റ്സിനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് പാർട്ടീഷൻ ബ്ലോക്ക്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എർത്തൻ വെയർ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓർഡിനറി ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾസ് കണ്ടുവിറ്റ്സ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് സ്റ്റോൺ വെയർ സ്റ്റോൺ വെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ബേൺ ചെയ്യുന്നത് സ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കൂൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എർത്തൻ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ബേൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് കൂൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്ലോ ആയിട്ട് സ്റ്റോൺ വെയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അതിനെ ബേൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് കൂൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ ഡെൻസറും കോമ്പാക്റ്റും ആണ് എർത്തൻ വെയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോൺ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഡെൻസറാണ് ഇനി അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാനിറ്ററി ആർട്ടിക്കിൾസ് സാനിറ്ററി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വാഷ് ബേസിൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീവ് പൈപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്സിന് ഗള്ളി ട്രാപ്സ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എർത്ത് എർത്തൻ വെയറും സ്റ്റോൺ വെയറും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലേ പ്രോഡക്റ്റ്സിൽ ടൈൽസ് പറഞ്ഞു ടെറാക്കോട്ട പറഞ്ഞു എർത്തൻ വെയർ ആൻഡ് സ്റ്റോൺ വെയർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്ത ഏതാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പോഴ്സലിൻ പോഴ്സലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് വൈറ്റ് തിൻ ആൻഡ് സെമി ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഫൈൻ എർത്തൻ വെയർ ആണ് പോഴ്സലിനും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എർത്തൻ വെയർ തന്നെയാണ് ടെറാക്കോട്ട പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് വൈറ്റ് തിൻ ആൻഡ് സെമി ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് വൈറ്റ് വെയർ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോഴ്സലിനെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പോഴ്സലിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വൈറ്റ് വെയർ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് പോഴ്സലിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാനിറ്ററി വെയേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോറേജ് വെസൽസ് റിയാക്ടർ ചേമ്പേഴ്സ് ക്രൂഷിബിൾസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോഴ്സലിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോഴ്സലിൽ നിന്നും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പോഴ്സലിൽ നിന്നും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഴ്സലിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് വൈറ്റ് വെയർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പോഴ്സൽ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോഴ്സലിൻ ഉണ്ട് അതുകൂടെ പറയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ലോ വോൾട്ടേജ് പോഴ്സലിനും ഉണ്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് പോഴ്സലിനും ഉണ്ട് ലോ വോൾട്ടേജ് പോഴ്സലിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഇത് ഓവേസ് ഇയർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് ലോ വോൾട്ടേജിൻ്റെയോ ഹൈ വോൾട്ടേജിൻ്റെയോ ഒരു കാര്യം തേർഡ് ഗ്രേ
ഇത്രയും നേരം പഠിപ്പിച്ച അത്രയും പോർഷൻസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഡെക്കറേറ്റീവ് പർപ്പസ് ഇൻ ഫ്ലോർസ് വാൾസ് സീലിങ്സ് ആൻഡ് റൂഫ്സ് ഓപ്ഷൻ എ കോമൺ ടൈൽസ് ഓപ്ഷൻ ബി പേവിംഗ് ടൈൽസ് ഓപ്ഷൻ സി എക്വസ്റ്റിക് ടൈൽസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടകം കിട്ടിക്കാണും എക്വസ്റ്റിക് ടൈൽസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഓർഡിനറി ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾസ് കണ്ടു ഇറ്റ് എക്സെട്രാ ഓപ്ഷൻ എ എർത്ത് ആൻഡ് വെയർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റോൺ വെയർ ഓപ്ഷൻ സി സിമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് പിന്നെ അത് ആൻസർ എന്താ വരിക സ്റ്റോൺ വെയർ അല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ ഐം സോറി ഓർഡിനറി ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എർത്ത് ആൻഡ് വെയർ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റോൺ വെയർ എവിടെ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീവേജ് പൈപ്പ്സിൽ കാരണം സ്റ്റോൺ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഹാർഡാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സീവേജ് പൈപ്പ് ലൈൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റോൺ വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം എർത്ത് ആൻഡ് വെയർ ഓർഡിനറി ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്സിനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈ വോൾട്ടേജ് പോസിലിൻ ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ പ്രോസസ് ഡ്രൈ പ്രോസസ് ആണോ വെറ്റ് പ്രോസസ് ആണോ കമ്പൈൻഡ് പ്രോസസ് ആണോ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആണോ ഹൈ വോൾട്ടേജ് പോസിലിൻ നമ്മൾ വെറ്റ് പ്രോസസ് വഴിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോ വോൾട്ടേജ് പോസിലിൻ ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഏത് പ്രോസസ്സിലാണ് ഡ്രൈ പ്രോസസ് ആണോ വെറ്റ് പ്രോസസ് ആണോ കമ്പൈൻഡ് പ്രോസസ് ആണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ ലോ വോൾട്ടേജ് പോസിലിൻ ഡ്രൈ പ്രോസസ് വഴിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസിലിൻ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ഓപ്ഷൻ എ പോറസ് ടെറാക്കോട്ട ഓപ്ഷൻ ബി പോളിഷ് ടെറാക്കോട്ട ഓപ്ഷൻ സി വൈറ്റ് വെയർ ഓപ്ഷൻ ഡി എർത്തൻ വെയർ ആൻസർ എന്താണ് വൈറ്റ് വെയർ അപ്പം ഇത്രയും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സെറാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലേ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റിഫ്രാക്ടറീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്